হাই এভরিওয়ান কিচেন অফ সিমার নতুন একটি এপিসোডে আপনাদেরকে স্বাগত আজকে আমি দেখাবো কিভাবে ডাল বড়ি দিয়ে খুব সহজেই লাউ এর শাক রান্না করা যায় এটা খুবই সহজ আর এখানে আমি কোনো বাড়তি মশলা যোগ করছি না সো আপনারা যারা ডায়েট করতে চাচ্ছেন তারাও অনায়াসে খেতে পারেন আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে কিচেন অফ সিমার সাথেই থাকুন চলুন তাহলে শুরু করা যাক চলুন দেখে নিন কিভাবে ডাল বুড়ি দিয়ে লাউ এর শাক রান্না করতে হয় প্রথমে আমাদের লাগছে লাউ শাক এখানে আমি শাকটাকে ভালো করে ধুয়ে তারপর কেটে নিয়েছি শাক আর ডাটাটা আলাদা রেখেছি কারণ ডাটাটা সেদ্ধ হতে একটু সময় লাগে এছাড়া লাগছে একটা বড় পেঁয়াজ কুচি এক টেবিল চামচ রসুন কুচি আমি এখানে পনেরো ষোলোটা মতো ডাল বড়ি নিয়েছি আপনি কমও নিতে পারেন আমার বড়িগুলো সাইজে একটু ছোট তাই বেশি নিয়েছি লাগছে জিরা কাঁচামরিচ আলু হলুদের গুঁড়ো লবণ লাল মরিচের গুঁড়ো আর তেল আমি এখানে রাইস ব্রান অয়েল ব্যবহার করেছি আপনি যে কোনো তেলই ব্যবহার করতে পারেন প্রথমে আমি এতে সামান্য একটু তেল দিয়ে তাতে বড়িগুলো ভেজে নিচ্ছি হালকা করে আমার বড়িগুলো সাইজ অনেক ছোট ছোট এই জন্য আমি নিয়েছি বেশি করে আপনি কমও দিতে পারেন বড়িগুলো ভেজে উঠিয়ে রাখলাম এবার এর মধ্যে আমি দেড় টেবিল চামচ মতো তেল দিয়ে দিয়েছি তাতে দিয়ে দিচ্ছি আস্ত জিরা এবার জিরাগুলো একটু ফুটে উঠলে তার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আমি পেঁয়াজ কুচি আর রসুন কুচি এবার এগুলোকে একটু লালচে করে ভেজে নিচ্ছি এবার আমি এখানে যে দুটো আলু নিয়েছি এটাকে কিউ ছোট ছোট কিউব করে কেটে নিয়েছি তাতে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য হলুদ আর লবণ দিয়ে আলুটাকে ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি এদিকে পেঁয়াজ আর রসুনটা একটু লালচে করে ভেজে নিচ্ছি এটা ভাজা হয়ে গেলে এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি এই আলুটা যেটা আমি লবণ হলুদ দিয়ে মাখিয়ে রেখেছি এবার আলুটাকে প্রায় এক থেকে দেড় মিনিট মতো একটু ভেজে নিচ্ছি দেখুন সুন্দর একটা কালার চলে এসছে এবার এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি লাউ শাগের ডাটা গুলো কারণ ডাটা গুলো সেদ্ধ হতে সময় লাগবে এবার এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ মতো হলুদের গুঁড়ো আর লবণ সামান্য দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু লাল মরিচের গুঁড়ো খুব বেশি না আমি এখানে হাফ চা চামচ মতো দিয়েছি আপনি চাইলে শুধু কাঁচা মরিচ দিয়েও করতে পারেন দিয়ে দিচ্ছি কয়েকটা কাঁচা মরিচ ফালি এগুলোকে এক থেকে দেড় মিনিট নেড়ে এবার এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি জল এখানে আমি হাফ কাপ মতো জল দিলাম আমি এখানে বড়িগুলো এখনই দিয়ে দেব কারণ আমার বড়িগুলো সেদ্ধ হতে একটু সময় লাগবে তবে আপনাদের ডাল বড়ি যদি তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয় তাহলে আপনারা একটু পরে দিবেন আর যদি আমার মতো এরকম সেদ্ধ করতে দেরি সময় হয় লাগে বেশি তাহলে এখনই দিয়ে দিবেন দেখুন এটাকে হালকা করে একটু মশলা দিয়ে আর জল দিয়ে কষিয়ে নিলাম এখানে আমি বাড়তি কোনো মশলা দিচ্ছি না এটাকে ঢেকে দিচ্ছি ডাটাটা তাড়াতাড়ি নরম হওয়ার জন্য এরপর ঢাকনাটা উঠিয়ে নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি এই রান্নাতে আমি কোনো বাড়তি মশলা দিব না কারণ লাউ শাগের নিজস্ব একটা ঘ্রাণ এবং স্বাদ দুটোই আছে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি লাউ শাগের পাতাগুলো 
আর সামান্য লবণ এবার নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে এটাকে আরো একটু কষিয়ে নিব যাতে পাতাগুলো নরম হয়ে যায় আমার কাছে লাউ শাকে অন্য কোনো মশলা দিলে খুব একটা ভালো লাগে না কারণ এইভাবে রান্না করলে তাতে লাউ শাকের যে অরিজিনাল টেস্ট আর ঘ্রাণ সেটা অটুট থাকে সেজন্য এটাকে ঢেকে দিচ্ছি দেখুন সে আগে থেকে কিছুটা জল বের হয়ে গেছে এগুলোকে ভালো করে নেড়ে দিচ্ছি এখন আমি দু একটা কাঁচামরিচকে চামচ দিয়ে হালকা একটু গলিয়ে দিচ্ছি এতে করে ঝালটা একটু ভালো হবে দেখুন আমার আলুগুলো নরম হয়ে গেছে আর ডাল বড়িগুলো নরম হয়ে গেছে এবার এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি খুবই সামান্য পরিমাণ জল জল দিয়ে এটাকে আবারও ঢেকে দিচ্ছি এখানে জলের পরিমাণ খুবই কম দিতে হবে এই রান্নাটা একটু শুকনো শুকনো করলে ভালো লাগে তবে এখানে আমি খুব একটা শুকনো করব না সামান্য একটু ঝোল রাখবো গাঢ় ঝোল দেখুন আমার ডাল বড়ি লাউ শাক সব সেদ্ধ হয়ে গেছে যদি আপনি শুকনো করতে চান তাহলে এভাবে জলটা শুকিয়ে শুকনো করে নেবেন আর যদি সামান্য একটু গ্রেভি টাইপে চান তাহলে এই জলের জন্য একটু জল দিবেন আর সামান্য হাফ চামচ মতো ময়দা সামান্য একটু জল দিয়ে গুলিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দিবেন এতে করে লাউ শাকের যে ঝোলেটা সেটা বা গ্রেভিটা এটা একটু ভালো হয় ব্যাস খুব সহজেই তৈরি হয়ে গেল ডাল বড়ি দিয়ে লাউ শাকের মজাদার রান্না খেয়ে দেখুন ভালো লাগবে যদিও এখানে কোনো মশলা দিইনি কিন্তু তাতে কি লাউ শাকের নিজস্ব স্বাদ তো আছে আর এখানে সেটা একদম হানড্রেড পারসেন্ট ঠিক মতো পাবেন ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ আরও বেশি বেশি ভিডিও দেখতে হলে অবশ্যই কিচেন অফ সিমার সাথে থাকতে হবে ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ